الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والأنصاب والأجس والأجس مرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال أيضا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشربها لم يشرب خطيئة في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بلغ العلاب کمالیہ کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الحمد لله معزز محترم واجب الاحترام شمانة مسلة نكرام دین پیو اسلام پیو دیندار ایمان در مومن مسلمان بھائرا بڑا بابارا پران پیو جبوگ بھائرا چھوٹا چھوٹا بھائرا مائی کر آواز جت دور پو جنت جات چھے باڑی تو عبوستان راتا سروان راتا مائرت اللہ بنت اللہ شمانیتا محیلارا مہان اللہ جل جلالہ عم نبالہ دربارے लक्ष्य कोटि शुक्रिया गपन कर शी जी अल्लाह ताला अमदेर के पवित्र जुमार दिन जुमार नमाज आदाय लक्ष्य पृथ्वीर शॉप चैती सृष्टि जागा मुस्जिदे अल्लाह पाकर प्रियो बंदा हवल लक्ष्य प्रियो जगते अमदेर काश बर मुझे ताऊफिक दान करे चेन ए जन्नो रब्बे करी मेरे दरबारे शुक्रिया का पुनर्थ है अंतरिक्ष को भी प्रकाशित थे के शब्द से आवाज़ ज़बान चले मोहब्बत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह लक्ष्य कोटि दुरुद सलाम पाठ कर ची विश्व मानव बतार मुक्ति दिशारी विश्व बाशी रहमत रकंदरी शाफ़ी अल मुज़नबीन ख़ाते मुन्नबीन हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुपर जार आगमन इस्लाम एर पूर्व दिग दिगंतो दिग थे के नबुवते नतुन शुरू जो उदित हुए चिलो जार शिष्यत तेर कन्ना उजन तेर कंठे अल्लाह पाक राशि आज़ीम दूल्तो जे नबी उम्मत र जन्नो देवाना उम्मत र जन्नो पागल पारा और नबी रूपरे आशुन को दुरुद सलाम पाठ कोर्ची शमस्तो सहाबाई कराम पश्चात पश्चिम विश्वमुस्त मनुष्य जरा अल्लाह पाक के ज़मीने अल्लाह पाक के दीने रिज़ान रखे पृथ्वी पर आना चाहिए कना चाहिए पहुँचे दवाल लोग के 
ইসলাম নামক বৃক্ষের নিচেই যে সমস্ত মনীষীরা নিজেদের শরীরের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলাম নামক বৃক্ষকে যারা তাজা করেছে ওই সমস্ত মনীষীদের কল্যাণ মাক ফেরাত কামনা করছি মহতারাম হাজিরিন গত জুমাতে আমাদের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মত সম্পর্কে আলোচনা নেশা সম্পর্কে আলোচনা নেশা এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি যার ফলাফলটা আমরা সচক্ষে দেখার কারণে আমাদের দেশের সুশীল সমাজ আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি যারা তা থেকে শুরু করে নিয়ে এটার ক্ষতিটা উপলব্ধি করার কারণে এটাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এটার উপকারের জন্য না এটার অপকারের জন্য এটার ক্ষতির কারণে এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এর ফাঁকেও আমরা আমাদের দেশে আমরা অনেক সময় পেপার পত্রিকা বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন এলাকাতে আমাদের কাছে তথ্য থাকে আমরা জানি যে প্রত্যেকটি এলাকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হারে এই সমাজ যাদের হাত যাদের দ্বারা পরিবর্তন হওয়ার কথা ওই সমস্ত যুবক ভাইয়েরা তারা বিপদগামী হয়ে যাচ্ছে এটা যেমন সরকারিভাবে নিষিদ্ধ তেমনি আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বৎসর পূর্বে নবীনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনিও নিষিদ্ধ করে গিয়েছেন আল্লাহ পাকের হুকুমের কারণে আল্লাহ পাকের বিধানের কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগ অবস্থাতে আল্লাহ রসুল যখন মক্কার জমিনে যখন ছিলেন তখন এটা হারাম ছিল না এটি মদ হারাম হয়েছে মদিনায় থাকা অবস্থাতে মদ একসঙ্গে এটাকে হারাম করা হয় নাই এ মদ হারাম হয়েছে কিছু ঘটনার প্রেক্ষা পট নিয়ে আমি আজ আপনাদের সম্মুখে এই জুমাতে মদ সম্পর্কের আলোচনাটা কি করব একটা হলো আমাদের সামাজিক ক্ষতি কি মদের দ্বারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষতি কি হতে পারে এ সম্পর্কে এবং রাসুল সাল্লামের জামানার মধ্যে মদ যা হারাম হয়েছিলেন তার সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল যেই বিষয়গুলি আমাদের মধ্যে এখন দেখা যায় দুনিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা পাশাপাশি এই মদ খর তার কবর জগতের অবস্থা কি হবে মৃত্যুর বড় অবস্থা কি হবে একজন নিশাখর ব্যক্তি যদি আবাদ উদ্বন্দেগি করে তার আবাদ উদ্বন্দেগি আল্লাহ পা কিসের ভিত্তিতে কবুল করবেন এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা এই সম্পর্কে আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন হাকিম সুরাই মা এদা मुस्लिम शरीफर हादिस अपने पाठ कर उल्लेखित आयात करीमा हादी शरीफ थे सम्मुखे किस आलोकपात कर जबान উল্লেখিত বিষয়ের উপরে উপকারী উপকারী কিছু কথা বলা আমাদের সকলকে বুঝা এর উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন সকলে বলে আমি মত সম্পর্কে আলোচনা প্রথমেই আমরা করি সাহাবাই গ্রামের যুগের অবস্থা কি ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সবচাইতে একজন প্রিয় সাহাবি ছিলেন এবং তার চাচা ছিলেন যাকে হাদিসের পরিভাষায় যাকে সেইদ সুহাদা বলা হয় হজরত হামজা রাজি আল্লাহ আনহু হজরত হামজা রাজি আল্লাহ আনহু আল্লাহ রসুলের খুব প্রিয় একজন সাহাবি ছিলেন এবং আল্লাহ রসুলের প্রিয় একজন সাহাবি ছিলেন এবং তার আপন চাচা ছিলেন তাদেরকে যারা মক্কা থেকে হিজরত করে যারা মদিনাতে আসছে 
আর আনসারি সাহাবি তাদেরকে বলা হয় ওই মক্কা থেকে মদিনাতে যে সাহাবাই কারাম হিজরত করে এসেছে আর মদিনার সাহাবাই কারাম তাদেরকে যে সাহায্য সহযোগিতা নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজের বাগান ছেড়ে দিয়ে নিজের স্ত্রী ছেড়ে দিয়ে যেই সহযোগিতা তাদেরকে করেছেন এদেরকে আনসারি সাহাবি বলা হয় তো আনসারি সাহাবাদের সঙ্গে একদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্যে হাজরত হামজা রাজিয়াল্লাহু তিনিও মত তখন তো মদ হারাম না তো এই সাহাবা এবং অন্য অন্য সাহাবা মদ খাওয়ার পরে ভিতরে নিশা যখন চলে আসছে যখন মাতাল হইতেছে তখন নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করতেছে হজরত হামজা রাজি আল্লাহ আনু বলতেছেন যে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ আগেও কেউ ছিল না ইসলামের আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ কেয়ামত পর্যন্ত কেউ আসবে না কেন আমরা নবীর উন্মত আমি নবীর আপন লোক এবং আমরা হলাম মুহাজির সাহাবি এই আলোচনা যখন করতেছেন শের আকারে তখন একজন আনসারি সাহাবি বলতেছেন না তোমাদের চাইতে আমরা বেশি শ্রেষ্ঠ কেন তোমাদের নবী আমাদের মাঝে এসেছে এই অঞ্চলে আমরা এক কথাই এক এক গোত্র এক এক গোত্রের সম্মানটা বরত্ব প্রকাশ করতেছে আমরা যেটা করি সমাজের মধ্যে আমি অমুক জনের আত্মীয় লাগি আমি চেয়ারম্যানের আত্মীয় লাগি আমরা বলি না মাঝে মধ্যে আমি এম পি সাহেবের অমুক জন লাগি এই যে বরত্ব প্রকাশ করে আমার তো একজন মার্শাল একজন একজন ব্যক্তি বলছে তোর আমাদের আমরা চিনেন আমি এলাকার স্থানীয় মানুষ আমার বলতেছে একজন একটা লোক একদিন গত রমজান একদিন একটা অনুষ্ঠান ছিল দোয়া অনুষ্ঠান আমাদের মসজিদে ওই দিন একটা ঘটনা তুমি বলতেছে আর কি মানে সে আমাকে বুঝেছে আমি কিন্তু এলাকা মানুষ সাবধান আমাকে বুঝেছি না কথাবার্তা বলেন আমার সাথে এই যে নিজের বরত্ব প্রকাশ করা মদ খাওয়ার দ্বারা সাহাবিদের মধ্যে এই সমস্যাগুলি যখন সৃষ্টি হচ্ছে হজরত হামজা রাজি আল্লাহ মানু এবং আনসারি সাহাবি এই দুইজন সাহাবি যখন কথা কাটাকাটি করতেছেন এক পর্যায়ে হজরত হামজা রাজি আল্লাহ আনহু তার পোষ থেকে তরবারিটা বের করে ফেলছে তরবারিটা বের করতেছে আবার ওই আনসারি সাহাবি তিনিও এক পর্যায়ে তার কোষ থেকে তরবারিটা বের করছেন এর মধ্যে যখন ওই সাহাবি যখন একটু দূরত্ব বজায় রাখলো হামজা রাজি আল্লাহ আনহু তার পাশে একটা উট ছিল এই উটটাকে আঘাত করলো আঘাত করা দ্বারা উটটা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এখন আনসার সাহাবি আল্লাহ রসুলের কাছে নিয়ে গেলেন বিচার নিয়ে গেলেন ইয়া রসুল্লাহ আপনার চাচা হামজাতেই কাজ করছে আল্লাহ রসুল হামজাকে বললেন তুমি এটা করেছো ইয়া রসুল্লাহ তখন আমি মদ খাওয়া অবস্থায় ছিলাম মীমাংসা বিচার আনসারি সাহাবিকে আল্লাহ রসুল নতুন একটা উঠ দিয়ে দিলেন একজন ভালো একটা উঠ দিয়ে দিন উন্নত মানের একটা উঠ দিয়ে বিদায় করে দিলেন মীমাংসা করে ফেললেন এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে অমর রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এই যে মদের দ্বারা তো আমরা দেখতেছি আমাদের সামাজিক ক্ষতি হচ্ছে আমাদের অর্থ নষ্ট হচ্ছে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন নষ্ট হচ্ছে ও আল্লাহ রসুল এর দ্বারা কিছু করা যায় কি না আমরা তো দেখতেছি মদের চাইতে তো এটা ক্ষতির চাইতে উপকারের চাইতে ক্ষতিটা অনেক বেশি আল্লাহ রসুল কাজ আমার প্রশ্ন করতেছেন আপনাকে তো সাহাবাই কারাম প্রশ্ন করে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে আপনি বলেন না কুলফি হিমা ইন কাবির এই মদ হলো এমন একটি জিনিস যেটার মধ্যে এই মদ এবং জুয়া হলো এমন একটি জিনিস যেটার মধ্যে অনেক বড় গুণা রয়েছে কিন্তু মদ এবং জোয়ার মধ্যে মানুষের কল্যাণ রয়েছে গত জুমার মধ্যে মদের মধ্যে কল্যাণ কিস আমাদের সামাজিকভাবে এটা আলোচনা হয়েছিল জুয়ার মধ্যে এই সমাজের মধ্যে জুয়ার খেলার মাধ্যমে মানুষের উপকারটা কি তফসিলের কিতাবের মধ্যে মুফাসির হাজরতরা লিখেছেন যে জুয়াটা তৎকালীন সময়ের মধ্যে যারা খেলত ভালো করে বুঝেন এখনো তো মানুষ খেলে খেলে না খেলে না এখনকার মানুষের জুয়া খেলে তো ওই সময়ের মানুষে খেলত তখন উপকারটা কি ছিল ওই জুয়া খেলত জুয়া খেলার দ্বারা যেই টাকা পয়সা যে জিতত জুয়া খেলার দ্বারা টাকা পয়সা যেই ব্যক্তি জিতত ওই টাকা দিয়ে একটা পশু ক্রয় করত পশু ক্রয় করে ওই 
পশুটা জবেহ করে সমাজের যে সমস্ত গরিব শ্রেণীর মানুষ যারা আছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যারা আছে এদের মাঝে ওই গোষ্ঠটা বন্টন করে দিত এটা হলো তাদের উপকার ছিল ওই জুয়ার টাকা তারা ঘরে নিয়ে যেত না এই জন্য এই কথার প্রেক্ষাপটে এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত বলা হয়েছে যে ও মারা মদের দ্বারা প্রাথমিক একটু শক্তি সঞ্চার হয় আর জুয়ার দ্বারা সমাজের মানুষের একটু উন্নয়ন হয় এই দুয়ের কারণে বলছে মানুষদের জন্য উপকার রয়েছে মদের মধ্যে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে এরপর রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসালাম যখন এই আয়াতটা এক সাহাবিদেরকে দিয়ে ঘোষণা করতেছেন যখন ঘোষণা করতেছেন তখন সাহাবাই কারা আমরা শুনতেছেন কেউ মাথা অবস্থার মধ্যে আছে তখন কোন কোন সাহাবি বলতেছেন ঠিক আছে আমরা শুনছি চুপ করো তোমরা বলতে হবে না আর একজন সাহাবি বলে কথাটা শেষ করতে দাও বক্তব্যটা শেষ করতে দাও কি বলে শোনো তখন এই আয়াতগুলি যখন শুনাইতেছেন যে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে তখন সমস্ত সাহাবাই কারাম খুব ভালো করে শুনে শুনে বলতেছে আমরা শুনলাম আমরা মানলাম তখন এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে মদ হারাম হয় নাই আমরা শুনলাম আমরা মানলাম আমরা এটাকে মেনে নিলাম আমাদের রব আমাদেরকে মাফ করুন এবং আপনার কাছে তো আমরা ফিরে আসবো সুতরাং আমাদের গুণাগুলি মাফ করে দেন সাহাবাইকে নাম এই দোয়া করলেন এইভাবে চলতেছে এরপরও কিছু কিছু ব্যক্তিরা খাচ্ছে এরপরে একজন সাহাবি মদিনা দেখবেন আর একটা অনুষ্ঠান হল মদ হারাম হয়েছে কেউ বলেছে তিন আয়াতের ভিত্তিতে কেউ বলেছে চারবার একবার মদ হারাম হয়েছে দুইটা মতমত পাওয়া যায় এক হলো তিনবার হারাম হয়েছে আর একটা হলো চারবার হারাম হয়েছে এই প্রথম অবস্থায় এটা চলে গেল এরপর আর এক অনুষ্ঠানের মধ্যে এক আনসারি সাহাবি তার হজরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাজি আল্লাহ আনহু ওনার কথা আসছে এখানে উনি একটা অনুষ্ঠান করতেছেন অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক লোকজন সেখানে জমা হয়েছে খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠান হয়েছে তাদের জন্য মদের আয়োজনও হয়েছে মদের আয়োজন যখন হয়েছে খাওয়া দাওয়ার পরে সবাই তো মাসাল্লাহ মদ খাওয়ার পরে যখন হঠাৎ করে নামাজের সময় হয়ে গেল এখন কেউ কেউ বলে কি নামাজের সময় যে তোমরা নামাজ পড়বে না ওর মধ্যে একজন আনসারি সাহাবি ছিল যার তেলাওয়াতটা খুব স্মৃতি মধুর ছিল খুব সুন্দর তেলাওয়াত ছিল তো সকলে বলল হ্যাঁ আমরা নামাজ পড়তে হবে তো তাই ইমোমতি কি করবে মাগরিবের নামাজের সময় অথবা ঈশান নামাজের সময় তো তেলাওয়াত নামাজ কি পড়াবে তখন সমস্ত সাহাবাইকাম বলতেছেন যে এর মধ্যে এই ওসমা এই সাহাবি এর তেলাওয়াতটা খুব সুন্দর এখানে নামাজ পড়াও তোমরা তো কথা মতো ওই সাহাবি সামনে চলে গেলেন সামনে যাওয়ার পরে ওই সাহাবি ইমামত যখন শুরু করলেন নামাজের মধ্যে প্রথম রাকাতের মধ্যে সুরাই ফাতে হাতে লাত করছেন সুন্দর মতো প্রথম রাকাতের মধ্যে সুরাই কাফিরুন সুরাই কাফিরুন তারাওয়াত করতেছেন সুরাই কাফিরুন তখন তারাওয়াত করতেছেন এভাবে পড়তেছেন সম্বোধন করে বলতেছেন আল্লাহ রসুল কে বলেন আপনি বলেন কাফারদের কে সম্বোধন করে বলেন তোমরা যারা ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করি না আমি দেব দেবীর ইবাদত করি না এই আয়াতের তর্জমা হলো এইটা কিন্তু ওই সাহাবি যখন বললেন আমি ইবাদত করি তোমরা যারা ইবাদত করো তাহলে অর্থটা পুরো উল্টা হয়ে গেল না এই অবস্থার মধ্যে যখন নামাজ শেষ হয়ে গেল এই সংবাদটা আল্লাহ রসুলের কাছে গেল আল্লাহ রসুলের কাছে যখন গেল যাওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম খুব মর্মাহত হলেন তখন আয়াতে কারিমা নাজিল হলো হাজরত 
নিশাগ্রস্ত থাকো তখন তোমরা কিন্তু খবরদার নামাজের কাছে যাবে না এই আয়াত যখন নাজিল হয়ে গেল সমস্ত আবার সকাল বেলা খাওয়া দাওয়া করে আবার ঘুমাইছে ঝোর আগে নিশা শেষ এই দুই টাইমে সাহেবাইকে মদ খাইতো মদিনার আর একজন আনসারি সাহাবি যার নামটা আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে আয়োজনের মধ্যে সাহাবাইকে রামদেরকে দাওয়াত দিলেন এর মধ্যে তিনি তার বাগানের একজন কর্মচারী যে খেজুর গাছ কাটতো তাকেও তাকেও দাওয়াত দিলেন দাওয়াত দেওয়ার পরে ওই সাহাবাই রাম সবার জন্য একটু মদের আয়োজন করলেন ওই কর্মচারী আসলেন মদ খাইলেন মদ খাওয়ার পর ওই যে একজন কর্মচারী সাহাবি তার বাড়িতে আসলেন মদ খাওয়ার পরে এত মাতলামি করা শুরু করলেন যে খেজুরের একটা ডগা নিয়ে ইবনে আবি অক্কাস রাজিয়াল্লাহ আনহু সাহাবির নাকের মধ্যে একটা গোতা দিলেন মুখের মধ্যে একটা আঘাত করলেন এই আঘাতের কারণে তার চেহারা থেকে রক্তটা ঝরঝর ঝরঝর করে বের হয়ে পড়তেছে ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তাল আনহু আবি অক্কাস রাজিয়াল্লাহ আনহুকে নিয়ে আল্লাহ রসুল দরবারে গেলেন আল্লাহ রসুল দরবারে যে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ দেখেন কি হয়েছে কি হয়েছে বলে আমি অক্কাসের বাড়িতে একটা দাওয়াতের একটা আয়োজন ছিল এই আয়োজনের মধ্যে সমস্ত সাহাবাইকারাম তারা আসছিল সমস্ত সাহাবাইকারামদেরকে খাওয়ানোর পরে একটু মদের ব্যবস্থা করেছিল রাত্রবেলা আর ওই আমি অক্কাসের কর্মচারী মদ খাওয়ার পরে এত মাতাল হয়ে গিয়েছে যে তার চেহারার মধ্যে আঘাত করেছে এই রক্ত ঝঞ্ঝর করে বের হয়ে পড়ছে আল্লাহ রসুল খুব চিন্তিত হয়ে গেল সাহাবাইকারাম বলতেছে রিয়া রসুল আল্লাহ এরপরে আল্লাহ করেছি নাজিল করলেন এই আয়াত নাজিল করে বললেন নিশ্চয় মদ এবং জুয়া এবং মৃত প্রাণী এবং জুয়াটা এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী বস্তু তোমাদের জন্য হারাম এই কাজগুলি জুয়া এবং জুয়া খেলা মদ খাওয়া এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী ভাগ্য নির্ধারণ বুঝেন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদের হাত দেখাই নেই যে হাত দেখাই হাত দেখাই ভাগ্য নির্ধারণ করে টিয়া দেও দেখাই যে মূল আমিও দেখছি এটা ইসলামের মধ্যে এটা হারাম ভাগ্য নির্ধারণকারী ব্যক্তি আরে ভাগ্য নির্ধারণ তো তাদের তো আল্লাহ পাখির পক্ষ থেকে ফাইসালা করা হয়ে গেছে ওই টিয়া পাখি আর একজন ব্যক্তি যে হাত দেখে ওদের কি বলে গণক বলে এই গণক তোমার ভাগ্য দেখে কি নির্ধারণ করতে পারবে যা করা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ফাইসালা হয়ে গেছে এগুলো তোমার এই জন্য আল্লাহর বাদ বলেন যে এগুলো তোমাদের নিষিদ্ধ এবং জুয়াটা ক্যাসিনো এগুলি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ খবরদার করতে পারবা না এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে আছে না আমার দেশের মানুষের মধ্যে আছে না এগুলা তাহলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিষেধ এইগুলা আবার আল্লাহ বলছে যে 
আরে এটা হলো শয়তানের কাছে অন্য কোন কিছু ইলা শয়তানের কাজ এটা ফাইজতে নিবুহু সুতরাং তা তোমরা ত্যাগ করো তা তোমরা পরিহার করো লাল লাকুম তুফলিহুন আল্লাহ বলেন যদি তোমরা সফলতা অর্জন করতে চাও যদি তোমরা সফল কাম হতে চাও তাহলে তোমরা এই মত কে ত্যাগ করো জুয়া কে ত্যাগ করো ক্যাসিনো কে ত্যাগ করো ভাগ্য নির্ধারণ করে গরক কে তোমরা ত্যাগ করো আল্লাহ পাক বলেছেন এই কথা আর আমরা তো উল্টোটা করি না এখন আমরা গরক কে কাছে হাত দেখাইতে আর নেশা তো মাশাআল্লাহ এটা কোনো কথাই নাই কিতাবের মধ্যে তাফসীরে কিতাবের মধ্যে দেখলাম ইউরোপের একজন বিখ্যাত একজন ডাক্তার খ্রিস্টান ব্যক্তি সেও বলতেছেন যে মদ হলো নেশা হলো পৃথিবীর এমন একটি বিষয় যেটার মধ্যে সামাজিকতার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এই নেশার কারণে সন্তানের জন্য তার মা চোখের পানি ঝরে না ঝরে এই সন্তান তার বাবাকেও চোখের পানি ঝরায় প্রহার করে নেশার জন্য টাকা দে আমরা তো যখন ঢাকাতে যখন থাকি জুরাইনে তখন তো পেপার পত্রিকায় আপনাদের অনেকেই দেখেছেন মিডিয়ার মধ্যে নেশার টাকা না দেওয়ার কারণে বাবাকে জবাই গুলি করছিল এমন অহরহ ঘটনা আমাদের দেশে বহু জায়গা আছে বাংলাদেশের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করা একটা তথ্য ছিল ওই শির রহমান তার বাবা এবং তার মা এই নেশা করার কারণে এই আসক্ত হওয়ার কারণে নেশা আসক্ত হওয়ার কারণে এই টাকা পয়সা না দেওয়ার কারণে একজন মেয়ে ষোলো থেকে সতেরো বছরের একটা মেয়ে তার আপন মা এবং বাবাকে পর্যন্ত জবাহ করতে দ্বিধাবোধ করে নাই এগুলা তো যেটা প্রকাশ পেয়েছে এটা এমন অহনহ ঘটনা আমাদের সমাজের মধ্যে হয়ে থাকে আমাদের দেশের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলেও হয়ে থাকে এগুলো হলো ক্ষতিকারক একটি বিষয় যেটা আমরা বুঝতে পেরে আমাদের দেশের সংসদ সদস্য যারা আছে আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থাশীল যারা আছে দায়িত্বশীল যারা আছে দেশের কর্ণধার যারা আছে এরা বুঝে যে এটা মানুষের জন্য অনেক ক্ষতিকারক একটি বিষয় এই জন্য সরকারিভাবে কিন্তু এগুলো নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ না গত বছর তো আমরা পেপার পত্রিকায় পড়েছি বহু মানুষকে এই নেশার কারণে ক্লোজ ফার দিছে অকাতরে জীবন তাদেরকে দিতে হয়েছে এখন তো মদের কথা আছে অন্য কোনো কিছু নাই বিষয় কি এমন না এটা হলো সামাজিকতা নষ্ট হওয়ার অন্য অন্য বিষয়গুলো সাহাবাকে আম থেকে প্রমাণিত আর এটার ক্ষতির কারণে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মদকে হারাম করা হয়েছে জুয়ার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় মানুষের অর্থ নষ্ট হয় হয় না জুয়া খেলার দ্বারা মানুষের সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় কারোর আসে কারণ নাই এই মানুষের মধ্যে সম্পদ নষ্ট হওয়ার কারণে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আজধাম গরক নির্ধারণ করা এগুলি শরীর সম্মতভাবে নিষিদ্ধ আমাদের এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে যদি বেঁচে থাকা না যায় লাল লাকুম তুফলি এখন যে আল্লাহ পাক বলেছেন সফলতা মানুষ হওয়া পরকালে আল্লাহ পাকের কাছে সফল মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া ওই যে আমরা বিভিন্ন সময় পেপার পত্রিকার মধ্যে বিভিন্ন নির্বাচনী ব্যানারের মধ্যে আমরা দেখি সফল মন্ত্রী সফল এমপি সফল চেয়ারম্যান দেখি না লেখে না অনেকে কেন লিখে যে তার কাজ সে এমনভাবে সেই অঞ্চল পরিচালনা করেছে এমনভাবে কাজ করেছে সেই কাজটা পরিপূর্ণ সফল এই জন্য আমরা তার তার নামের ক্ষেত্রে লেখি সফল মন্ত্রী সফল চেয়ারম্যান সাবেক তো সফলতা তাকে বুঝাই তার যে দায়িত্ব ছিল এই দায়িত্বের উপরও কোনো কিছু করা এই জন্য তাকে সফল বুঝাই আল্লাহ পাখ বলেছে বান্দা তুমি আমার কাছে পরকালে সফল মানুষ হতে চাও একজন সফল মমিন হিসাবে তুমি আমার কাছে আসতে চাও যদি সফল মমিন হতে চাও সফল মমিন হওয়ার ক্ষেত্রে এইগুলো হলো প্রতিবন্ধকতা এইগুলি যদি তোমার জীবনের মধ্যে ফিট করে নাও যুবক ভাইয়েরা তোমার জীবনে যদি ফিট করে নাও তাহলে তুমি তোমার জীবনে ব্যর্থ হয়ে যাবে সফল কোশ্চিন কালে হতে পারবে না এই জন্য এগুলি আমাদের সামাজিকতা মানুষের মধ্যে নষ্ট করে অর্থ নষ্ট করে সমাজের মধ্যে মানুষের ইজ্জতকে নষ্ট করে দেয় এই নেশা এই জন্য হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেন কুল্লু মুসকিরিন হারাম প্রত্যেকটি নেশা জাতীয় বস্তু হল হারাম দুনিয়া আমি একটু সামান্য কিছু কথা বললাম তার মৃত্যুর অবস্থাটা কেমন হবে ইমনা আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ তিনি বলেন মদিনায় থাকা অবস্থা তিনি বলতেছেন 
আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেছেন আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলছি তোমরা আমাকে এখানে বেঁধে রাখো আমাকে এখানে বেঁধে তোমরা যাও যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে মদ খাওয়া অবস্থায় নিশা করা অবস্থায় আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেছি তোমরা আমাকে বেঁধে রেখে তোমরা একটু গোরস্থানের মধ্যে যাও যাকে দাফন করা হয়েছে সেই ব্যক্তি নেশা করেছিল তোমরা তার কবরটা একটু খরণ করে দেখো যারা নিশাখর ব্যক্তি তাদের চেহারাটা যখন কবরের মধ্যে শোয়ায় যখন কেবলার দিকে করা হয় কিতাবের মধ্যে এসেছে একজন নিশাখর ব্যক্তি যখন তাকে কবরের মধ্যে শোয়ানো হয় ওই শোয়ানোর পরে যদি সেই ব্যক্তি নিশাখর হয়ে যায় অটোমেটিক তার চেহারাটা কেবলার দিক থেকে ফিরে অন্য দিকে চলে যায় दाफन कर मध्य चेहरा दिखे देखते पाओ तुम्हारा कबर देखे फिर तुम्हारा हत्या कर फिले फिर चले जाए चतुर्थ कर এই হত্যা করার দায়িত্ব আমাদের না এখন এটা সরকারের দায়িত্ব আপনাকে আবার বাড়াবাড়ি করেন না খবরদার আপনার বললে সরকারের ধরায় দেন পুলিশের কাছে দিয়ে দেন সফর তো করেন প্রয়োজন হইলে আপনাদের সমাজ থেকে তাকে বহিষ্কার করেন সমাজ থেকে যেই হোক না কেন তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেন এটা আপনাদের দায়িত্ব এটা এটা হলো কবরের একটা অবস্থা কে আমাদের অবস্থাটা কেমন হয়ে যাবে রসুলে পাক সাল্লু আলহিমাসাল্লাম বলেন गठन कर सामने शयतान चेहरा आकृति एक खाद्य तरह सामने नहीं आसबें তার সামনে যখন খাবারটা নিয়ে আসবেন তাকে বাধ্য করবেন খাওয়ানোর জন্য ওই জাহান নামী ব্যক্তি মৎখর ব্যক্তি যখন মৎখর ব্যক্তি যখন তার চেহারা যখন তাকে ওই খাবারটা খাওয়ানো হবে তার গলার মধ্যে আটকে যাবে গলার মধ্যে সামনের দিকেও যাবে না পিছন দিকেও যাবে না আস্তে আস্তে ওটা অনেক বড় হতে থাকবে এবং সেখান থেকে কিছু পোকামাকড় বের হতে থাকবে পোকামাকড়গুলো তার চিব্বার মধ্যে কাম বাড়াতে থাকবে এবং তার চাম্বার ভিতরে ঢুকে এমন ভাবে বিচরণ করবে আল্লাহ রসুল বলেন কেমন যেন জমিনের মধ্যে বড় বড় প্রাণী বিচরণ করলে যেমন একটা শব্দ হয় যেমন এক কেমন একটা আওয়াজ হয় ঠিক একজন নেশাখর ব্যক্তির হাসরের ময়দানে তার প্যাটের ভিতরে ওই পশুগুলো কীট পতঙ্গগুলি এমন ভাবে বিচরণ করবে সেই ব্যক্তিটা নিজে জাগার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির কখনো থাকতে পারবে না সমস্ত মানুষগুণ তাকে দেখে দেখে চিনতে পারবে এই ব্যক্তি হলো দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের নাফার মান বান্দা একদম আরেক বর্ণার মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেন যে কেমতের ময়দানে নিশাখর ব্যক্তিকে যখন আনা হবে নিশাখর ব্যক্তির চেহারাটা তো কালো হয়ে যাবে তার জিব্বাটা তার জবান তার মুখ থেকে বের হয়ে নামি পর্যন্ত চলে আসবে বিশাল আখানে একটা জিব্বা হবে ওই জিব্বা থেকে লালা বের হয়ে বের হয়ে পড়তে থাকবে এমন এমন দুর্গন্ধ হবে অন্যান্য অপরাধী মানুষ যারা আছে তারা বলবে আল্লাহ 
এমন কি অপরাধ করেছে যার জন্য তার দ্বারা আমাদেরকে এত কঠিন শাস্তি আপনি দিচ্ছেন আয়াল্লাহ এই বাংলা থেকে আপনি আমাদের সকলকে হেফাজত করে আল্লাহর এমন কাছে বলতে থাকবে বান্দারা মোহতারাম হাজিরিন শুধু তাই নয় রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন দুনিয়ার মধ্যে যে ব্যক্তি একজন মুসলমান যে বিশ্বাস করে আল্লাহ আল্লাহকে রব বলে যারা বিশ্বাস করে যেহেতু আল্লাহ তালা তাহাকে নিষেধ করেছেন মদ খাবে না সুতরাং কেন ব্যক্তি যদি মদ খায় তাহলে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার উপরে শয়তানের শক্তিটা প্রবল হয়ে যায় আর যার উপরে শয়তানের শক্তিটা প্রবল হয়ে যায় সেই ব্যক্তিটা আল্লাহ পাকে লানতে পরিগণিত হয়ে দুনিয়া থেকে ইমান হারা অবস্থায় সেই ব্যক্তি ইন্তেকাল করে নিবে কারণ নিশাপের অবস্থায় তার মুখ থেকে কখন কি বের হয় ইমান বিরোধী কিছু কথা বের হয় ইমান বিরোধী কিছু কথা বের হয় ইসলাম বিরোধী কিছু কথা বের হয় এমন কথা যেই কথা দ্বারা তার ইমানটা নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং যার ইমান নষ্ট হয়ে যায় সে ব্যক্তি তো কাফের হয়ে মা মৃত্যুবরণ করবে রসুল আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন যেই ব্যক্তি এক ঢোক এক ঢোক যেই ব্যক্তি এক ঢোক পানি জাতীয় নিশাপ যেই ব্যক্তি পান করবে অথবা এমন কোন বিষয় হয় যে বিষয়টা খেলে তার নিশাই ধরে যদি একবার খাই রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওই ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত যত আবাদত বন্দেগি করে নামাজ খেলাম যা কিছুই পড়বে এক ঢোক নিশা খাওয়ার কারণে ওই ব্যক্তির আবাদত চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না অথবা ওই ব্যক্তি যদি তওবা করে নেয় তাহলে সব মাফ হয়ে যায় আল্লাহ রসুল আরো বলেন যে ব্যক্তি তিনবার তিন ঢোক পানি পান তিন ঢোক মদ পান করবে তিনবার নেশা পান করে নিবে আল্লাহ রসুল বলেন ওই ব্যক্তির একশো বিশ দিনের এবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না অথবা আল্লাহ পাক বলেন যে আমি তার জন্য জাহান নামকে অবতারিত করে নিলাম জাহান নামের মধ্যে বান্দা যখন যেবে তখন তিন তুল খবাল তাকে পান করানো আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যেই পানিটা একজন মানুষদেরকে জাহান নামের আগুনের মধ্যে পুরানোর পরে তার দেহ থেকে পুজ গোলা গড়ায় গড়ায় পড়ে যায় তার মুখের কফ যেটা তার মুখ থেকে বের হয়ে যায় এবং তার শৈলের রক্তগুলা দুর্গন্ধ পচা রক্তগুলা তার সামনে চলে আসবে ফুটন্ত পানি যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করে যেই ব্যক্তি দুনিয়াত নেশা জাতীয় জিনিস খাই ওই ব্যক্তির জন্য কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকি নাতুল খাবাল নামক পানিটা তার জন্য অবধারিত করে রেখে দিয়েছে আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ পাককে মোহাব্বাত করে আল্লাহ পাকের হুকুমকে মান্য করে যে ব্যক্তি কোনো দিন নেশার দিকে তার নিজেকে অগ্রগামী করে নাই নেশা যে ব্যক্তি ধরেও নাই খায়ও নাই এমন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর জমিন থেকে পরকালে চলে যায় কোরআন হাকিম সুরাই মোহাম্মদের মধ্যে আসছে परकाले अल्लाह पाक तरह पानी सुव्यवस्था अल्लाह पाक कर रेखे दिए खावे कौन खावे दुईटा वायत पावा जाए एक हलो शुने सारा जीवन हाउस ए काउसार शुने हाउस ए काउसार हाउस ए काउसार हलो चार पानी समन्वय एक हलो दूध एक हलो पानी एक हलो मधु एक हलो मद यार समन्वय हो हाउस ए काउसार पानी तफसिल कितबर मध्य पावा चार पानी समन्वय हलो हाउस ए काउसार 
আর এই হাউজে কাউসারের পানি দুনিয়াতে যারা এই নোংরা জাতীয় জিনিস যারা খাবে না আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে ওই সমস্ত বান্দাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করার সুযোগ করে দিবেন সুহায়ান আল্লাহ তাহলে এই দুনিয়াতে সামান্য পচা পানি খেয়ে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওই দামি পানি আমাদেরকে বর্জনটা দরকার আছে কোনো এই জন্য এটাকে পরিত্যাগ করতে হবে পারবো ইনশাল্লাহ এটাকে পরিত্যাগ করতে হবে এটা খাওয়া যাবে না এটা খাওয়া যাবে না এটাকে ত্যাগ করতে হবে শুধু এই ব্যাপারেও না রসুল পাক সাল্লাম আরো বলেন আল্লাহ রসুল আরো বলেন যে আমরা এই যে কষ্ট করে যারা নামাজ পড়তে এসেছি আমাদের মনের আশা আমাদের মনের যে চাওয়া এটা প্রত্যেকটি মুসলমানের দিলে তামান না হলো মৃত্যুর পরে জান্নাতে যাওয়া নাকি বুল বললাম কোথায় যাওয়া জান্নাতে সকলে আমরা যেতে চাই না সকলেই তো আমরা যেতে চাই আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতি হিসেবে কবুল করেন আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহর জমিনে তিন শ্রেণীর মানুষ এমন আছে যে তিন শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাকের জান্নাত হারাম এটা কাফেরদের জন্য না কিন্তু এটা মুসলমানদের জন্য কথা বলছেন কাদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে এমন তিন শ্রেণীর মানুষ হবে যাদের জন্য আল্লাহ পাকে জান্নাত হারাম তাদের মধ্যে প্রথম নাম্বার যে লাইনটা প্রথম নাম্বার যে যারা তারা হলো মুদমিনুল খামার দুনিয়াতে যারা মত পান করে কি পান করি দুনিয়াতে যারা মত পান করি নেশা জাতীয় জিনিস যারা খায় শুধু মতই মনে করেন না এটার মধ্যে আফিম আছে গাজা আছে দাড়ি আছে বাবা আছে আর জানে কি কি আছে হেরোইন আছে আরো জানে কি কি আছে এই সব জিনিস সমন্বয়ে এটাকে বলা হয় নেশা নেশা পানকারী যারা করে আল্লাহ পাখরে জান্নাত তাদের জন্য হারাম এই জন্য এটা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে আমরা যারা খাই না কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যে এমন বহু মানুষ আছে তারা খাই না ঠিক কিন্তু এই নেশা জাতীয় বিক্রির একটা অর্থবাগ তাদের পকেটের মধ্যে চলে যায় আছে না আল্লাহ রসুল দশ শ্রেণীর ব্যক্তি এমন আছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক লানত করেছেন কয় শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য দশ শ্রেণীর ব্যক্তি এটা বলেই শেষ করছি দশ শ্রেণীর ব্যক্তি কারা লান খমরা আল্লাহ পাক দশ শ্রেণীর ব্যক্তি তারা তাদের উপরে আল্লাহ পাক লানত দিয়েছেন অভিশাপ দিয়েছেন এক নম্বর হলো যে ব্যক্তি মত পান করে দুই নম্বর হলো যে ব্যক্তি মত তৈরি করে যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে যে ব্যক্তি মদ ইম্পোর্ট করে মদ নিয়ে আসে যে ব্যক্তি মদের সন্ধান দেয় যে ব্যক্তি এই মদের অর্থ ভক্ষণ করে যে ব্যক্তি মদের ঠিকানা বলে দেয় যে অমুক জায়গা পাওয়া যায় বাবা বলে না এমন অমুক দোকানের মধ্যে পাওয়া যায় যা অমুক জায়গা যা অমুক জায়গা যা অমুক জায়গার মধ্যে এগুলো বিক্রি করা হয় এই যে দশ শ্রেণীর ব্যক্তির কথা আল্লাহ রসুল বলেন এবং যে ব্যক্তি এই মত নেয় না খায়ও না কিন্তু তার জানার মধ্যে এই মতটা বিক্রি হয় সমাজের মধ্যে সে জানে তার ক্ষমতা আছে কি আছে তার ক্ষমতা আছে যে তারাও জানে যে অমুক জায়গা মত বিক্রি হয় সে ইচ্ছা করলে বন্ধ করতে পারে আছে না এই দশ শ্রেণীর কথা আল্লাহ সাল হাদিসের মধ্যে এসেছে যারা নাকি এই দশ শ্রেণীর ব্যক্তি তাদের উপর আল্লাহ পাকের অভিশাপ রয়েছে সুতরাং আমাদের এই সমাজের মধ্যে যারা যুবক ভাইয়েরা যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করে বলি যুবক ভাইয়েরা আমার একমাত্র আল্লাহ পাকের মহাব্বত দুনিয়ার এই গন্ধ জিনিস ছেড়ে দেন এই জিনিস ধরেন না এটার জন্য আপনার মা আপনার জন্য কাঁদে যুবক ভাই তার স্ত্রী তার জন্য কাঁদে কারণ এই মত খাওয়ার পরে উল্টা পাল্টা যে করে স্ত্রী নির্যাতন করে যে পিতা মাতার অবাধ্য হয়ে চলে পিতা মাতার সম্পদ নষ্ট করে সন্তানকে খাওয়ান পাওয়ান ঠিক মতো দেয় না স্ত্রীর দেখাশোনা করে না এই নেশাখর যারা তারাই তো বেশি করে এইগুলা এই জন্য এইগুলা আপনার নিজের জন্য যেমন ক্ষতি আপনার পরকালের জন্য ক্ষতি আপনার সমাজের জন্য ক্ষতি এই জন্য আমরা সকলে এইগুলাকে কি করব ত্যাগ করব পারবো ইনশাল্লাহ এটা হলো আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান আর এলাকার যে সমস্ত আমার বাবাজিরা আছেন মুরব্বীরা যারা আছেন দায়িত্বশীল যারা আছেন আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্য যারা আছেন তাদের কাছে আমাদের সবার পক্ষ থেকে এটা হলো আবেদন এই সমাজের মধ্যে যদি এমন কোনো মানুষ থেকে থাকে যারা এই সমস্ত কারবার করে আছে না 
যদি তারা এগুলি করে আপনাদের কানে যদি এগুলো যেয়ে থাকে এগুলি আপনাদের দায়িত্ব আল্লাহর ওয়াসতে এটা ইনশাল্লাহ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন আপনারা যদি চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ সমস্ত মুসল্লি ভাইদের আপনার জন্য আছে ইনশাল্লাহ থাকবেন ইনশাল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করবেন না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন দোয়া যদি না করেন দোয়া করবেন যেটা এটা সমাজের জন্য অনেক ক্ষতিকারক একটি বিষয় অনেক বাবাজিরা মাঝে মধ্যে আমাদের কাছে আলোচনা করে অনেক যুবক ভাইয়েরা বলে হুজুর এইগুলাতে এলাকার মধ্যে হয় প্রয়োজন হলে যারা এইগুলি করে তাদেরকে বুঝান যদি নাও বুঝে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেন সমাজ থেকে বের করে দেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকর কুদরতি শক্তি আপনার উপরে থাকবে আমাদের দোয়া থাকবে আমাদের এই যে দাড়ি পাকা মুরব্বীরা সাদা বাবাজিরা যারা আছে এদের দোয়া আপনাদের উপরে থাকবে ইনশাল্লাহ আপনারা চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ তাহলে যদি এইগুলি সমাজ থেকে দূর করা যায় এই সমাজটা একটা সুন্দর একটা সমাজ হবে হবে না ইনশাল্লাহ সমাজ সবচাইতে বেশি নষ্ট হয় এই সমস্ত মাদকের কারণে এই জন্য দেখেন না বিভিন্ন জায়গায় লিফলেট দিয়ে দেয় একটি মাদকাক্ত সন্তান একটা পরিবার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট একটা পরিবার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট এটা শুধু পরিবার নয় সমাজ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট আজকে সে কম খাচ্ছে আজকে আপনার কাছে চাই না একদিন তার বাহিনী এমন গঠন করে নিবে একদিন বাহিনী এমন করবে যেটাকে আপনি ছাড়াতে পারবেন না ইচ্ছা করবে আপনার বিরুদ্ধে চোখ রাঙানি দিবে এই জন্য আগে থেকে পদক্ষেপ নেন আল্লাহ পাক সহায় হবে আপনাদের উপরে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আজকের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এই বিষয়টি বুঝে আল্লাহ পাক সন্তুষ্টির জন্য মত পরিহার করে আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্ধ হওয়ার তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমিন ওয়া আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন